，你的声音已经被我录入测试语库了。测试语库、啊？嗯，从今天开始，我将会把你所有的声音都记录下来，让全世界的人都听见。于小天，你还为我创作了毕设，你是想向我表白吗？不是，我就是觉得你声音特别的好听，我就想发明一个东西把它记录下来。这个现在还只是起步阶段，我希望我能发明一个你声音。你你是不是没听清啊？我再说一遍，我希望我发明一个以声音识别为驱动力的人工智能。我喜欢你万一叔叔要是睡着了呢？嗯，哎呀，累呀。叔叔没在房间啊？那我给我爸打个电话。我爸怎么不接电话呀？都晚上十点多了，他能去哪儿啊？是不是叔叔下去散步了？先别着急啊，嗯，那我再打一个。算了，这么晚了，咱要不下去找找去？嗯这外面也没发现有便条什么之类的，不可能！我爸平常要不然放客厅，要不然放厨房的。先别着急，我再找一下啊。
，可能是为他生病吧。喂，你好。你好，是余冠的家人吗？我是他女儿。我这是社区派出所，你爸现在在我们这边，你赶紧过来接一下。派出所，我马上来，我马上来，马上来。这不是我小时候最爱吃的那块肉洞吗？离得那么远，把你都给我找着了。老规矩，第一个爸爸。住哪栋吗？爸，以后啊，我就给你写个小卡片，上面有我的手机号、咱们家的地址，手机没电了就借别人家的电话打，让我放心，好不好？我可不高兴了啊！怎么能自己偷偷找养老院啊？就这一个小棉袄也不想要，你不想照顾我，那以后我想吃牛肉面怎么办？去养老院找你吗？你说的吗？那以后谁陪你散步？说，走了那么长时间累了，咱们先回房间休息吧。我保证以后不出门。爸，没事儿，以后出门我们陪着你啊是间歇性失忆。叔叔没有告诉我们这些，偷偷联系了养老院，是不想给你添麻烦
那才刚刚发病，治疗过程还很漫长。放心，我陪着你，我们一起去照顾他。好了。我想好了，这几年呢，我要好好工作。我想在我爸忘掉我之前，攒够一笔钱，专心的陪在他身边。你呀、啊，就好好在家里照顾你爸，不是有我的吗？我来养活你们。你还不了解我吗？我也了解我爸。他就是不想成为我事业上的负担，才偷偷的联系的养老院。所以我更要和你一起创业。我现在不想让他因为自己的病，对我产生任何愧疚心理。看来真的长大了。明天我们就去工作室装修，让小天先替我两天。
鞠公主。什么鞠公主？咱们工作室的名字。哦。你看，我们俩像不像追着光跑的人？虽然没有终点，但一直充满希望。嗯，听起来意义还不错，确实比终止成城要强。那我们说定了，追光者，追光者。我们的工作室这么漫长。就要在这里创业、发展，还有证明，让所有人都看到我们。辛苦了。丁小琪，小鱼，啊，加油！进来，小林，李总。好久不见了，来来来，你是无事不登三宝殿呢？将军说的，<笑>这位是哦，这是，呃，这是我助理，小鱼。哦，给李总打个招呼。李总好。你好。哎，我怎么看着面熟啊？大众脸。大众脸。来来来，坐。要不我陪你坐后面，池老板，坐。后面等我。怎么着，最近挺忙吗？刚刚起步，所以稍微有点累。<笑>哦，对了，小鱼啊，小鱼，哎，包里投资文件。稍等啊，李总，不着急。你说今天的投资有戏吗？其实也不好说。如果他们不肯投的话，我们只能考虑平台自身了。没事儿，就算十亿长安一时半会儿推不出去，我也能养家。哦，嗯，一会儿我们去哪儿？嗯，北斗企鹅配音工作室。于总，于总，等会儿。陆旭老师，配音配的真不错，咱们谈谈接下来的配音时间吧。啊、哦，好，我看一下后面的行程时间啊。嗯，好。小林，小林，嗯，过来。你这个助理怎么当的？叫你这么多声都听不见。不好意思啊，刚才没听到。舒淇，舒淇不在你那儿吗？
坐啊。坐吧，坐吧。过来坐吧，小林。坐吧，坐吧。哎，你不是原来风铃的林总吗？怎么，怎么现在做助理了？是啊。哈哈。哦，原来我们小林这么有名气啊！给我做助理是委屈你了。怎么会？情甘情愿。哎，你好。你好，请问是于小天吗？哦，我是，您是？光未来科技，我们在网上看到你的毕设介绍，想问一下，你有没有兴趣把它商业化？您是说，商业化？对，全方位的开发与商业应用，你可以以技术入股，参与整个过程。呃，很多的配音演员都。往那个 idol 方向来发展，这个我不反对，而且我觉得配音演员应该有机会去亮出自己。在这个问题上，在动画片、在游戏这两个方向，我觉得这么做是好的。但是如果作为影视的配音，我不建议这么做。为什么？因为我们所有的配音是有基础。就是在人家演员的表演的基础上进行完善的，太过分的宣传我们自己不是不好，会让你日后变得有符号。比方说，你，人一听这声音就知道你是谁谁谁，一听见你这声音就知道你是谁谁谁，那别人怎么看戏？真正好的配音是什么？包括我们所有的声音都一样。叫润语细无声。你坐在电影院里看，你看一部片子，这时候你忘了是谁演，你忘了你是，这时候会不会有音乐？那个声音给到你的东西，也是让你觉得身临其境。如果在这种情况下，你突然间跳出来，觉得啊，这个声音是谁谁谁谁谁谁配的，真的是把人的这部戏给糟践了。配音就是要融进去，而不是把自己亮出来。但是，呃，比方说，呃，游戏和呃动画片，我倒是包括广播剧啊，我都是觉得，作为配音演员，作为一个演员的一个主体，他可以去表达自己，但是不要在正式的一个片子当中去努力的去表达。喂，哥，你上回让我问的那个公司，人家没投资印象啊？没有印象也可以谈一下。不是，人家都没有投资印象，你跟人谈什么呀？要谈，必须谈。我要多多练习，才有经验，不然我天天净给那于露西当助理了。他说：“你等会儿，等会儿，什么意思？啊？什么助理？”啊？反正你约就是了，谈什么都行啊。老白，喂。现在知道我的活儿有多难了吧？还挺奇怪的，您南县，你干上助理？说是什么关系升级了，不当师徒了，当合伙人，助理呗。那咱们俩的关系是不是也升级一下？你还要跟我怎么升级啊？咱们也合伙一下。怎么合作？你要创业？我创什么业？我家业都不要，还创业？那你要干什么<咳>？我想带你去见见我家人。不见，太快了。我知道你没有安全感，所以我才想带你去见见我的家人，这样你就能知道我有多认真。
然后你多想一想他。你爸爸会不会不喜欢我？哎，放心，我们家我说了算。嗨，老赵。嗨，叔叔好。给你介绍一下啊，这是你未来的儿媳妇儿，娜娜。你看见没？我女朋友漂亮吧？你说什么？哎，你怎么也不跟我们商量一下？哎，我这可不是在跟你商量啊，我是通知你一声，娜娜我娶定了。就这样，拜拜。张军。你以后什么事能不能跟我商量一下啊？你这样整的我很突然。给大家介绍一下，这是我未婚妻娜娜。谁要进你的家族群啊？你给我退出来！都进去了，还怎么退啊？我说什么呀？你想说什么就说什么呀。我给你二老发个红包。哎，这是我手机。赵景然啊，我们的整个剧本的备案工作已经完成了百分之六十。同时，从签约演员到拍摄、到灯光、摄影、录音、美术、服装，甚至是后期，我们都进行了相应的工作安排。所以，无论是扎实的剧本，还是鲜活的人物，以及更加贴脸的配音，都是我更加坚信十一长安可以在平台达到 A 级的制作标准。林总啊，你说了半天。你这个项目的特点到底在哪里啊？故事的独特性，异域风情的爱情故事在整个行业里都是很少见的。但它毕竟不是大 IP， 评级很难达到预期的价值的。您说的这点我理解，所以我会选择业界最金牌的制作团队来操刀。这都是空头支票，没有实际意义啊！你既然预期的是 A 级，那你得拿出同样的卖点才可以啊！所以我觉得你说的这些吧。确实是有点浪费时间了。李志平，您看我这个卖点怎么样？于露西，你怎么会在这儿？你什么时候成了他的助理了？呃，我喜欢 cosplay 嘛。我现在和林总是一个团队的，他的项目。我都会亲自参与配音，你看现在可以评为 A 级了吗？那当然是可以的，林总，你赶紧再弄一个新导片。好，李志大佬，我俩好像有好久没见了，我正好有几个项目想找你合作，你看你一会儿这时间如何？我安排一下，你进房试个音。没问题。你怎么好像来过这儿、啊？不是第一次见你弟的地方吗？啊，对对对对对，我就是在这儿被你彻底征服的。嫂子，没想到你还记得。其实，我今天是特地选在这儿的。上次在这里冒犯了，我一直想跟你道歉来着。对不起，我不应该不尊重你们这行。嗨，都过去了，哪辈子的事儿啊？我之前一直不了解你们这行。但最近，我看我哥一直投入在配音里面，我才觉得挺好的。我从小到大从来没有见过他这么投入的去做过一件事儿。他这么投入啊，都是因为你。别别，还是因为他热爱这个行业。那也先是因为你，然后才热爱。哎，你这小子怎么跑你哥老底儿了？来，嫂子，我以茶代酒，向你赔罪。哎呦，哎，你这都哪儿？来的古董级的习惯，好啊，哥，你又不是不知道，我成天跟那些老前辈们打交道，咖啡喝的少，喝茶喝习惯了，喝茶挺好的，我觉得你弟弟挺成熟稳重的，看起来比你又普通。哎，这就成熟稳重了？我看整个就是老气横秋。切，哎，对了，嫂子，我今天来啊，可是带着重大任务来的。我哥说啊，他突然带你见家长，吓到你，所以呢，有我作为我们家的代表，想把你给赶紧定下来。谁要定下来了
。哎，我想这样。我哥从小啊，天不怕地不怕，父母都管不住他，我看也就只有嫂子你能镇得住他喽。那倒是，我呀，专治他。哎，大庭广众之下怎么推人脸呢、啊？有意见了，赵局长？当然有了，你这边也得来一下，你两边得平均啊。怎么这么不要脸呢、啊？又、哎、是有点疼了啊，疼！过分了，真过哎，轻轻点，轻点。哎，嫂子。我记得你是骑那个复古街车来的吧？你也喜欢摩托啊？对对对对对。要不要试试我的车？哎，对对，好，打住啊！他呀，从小就是个胆小鬼，什么都听爸妈的，怎么可能跟你骑那种东西？想学什么时候学都不晚，回头我加你微信，想学了联系我。嗯，那你不是真要学吗？我不用担心，摩托车学起来特别快，只要你掌握一些安全措施。想试试的话，联系我。好，那我想一想。哇，这个声音，不愧是陆续搭档啊！这个声音简直是太棒了，我这角色，必须是你，非你莫属。你制片过奖了。陆西。啊，梁总，你到了。李制片，你们认识啊？对。啊，那你们先聊，我处理点事儿。那我们合作的事情，随时沟通。嗯，好。我在办公室，我一会儿去找你。好。哟，梁总啊，这么巧啊？嗯，我今天来是正好聊一下六幺第二季开发的事情。啊，你最近怎么样？挺好的。果然没看错你啊！不管在哪里，不管有没有风铃的帮持。都一样优秀，那还是要多谢梁总以前的帮助。咱们两个要不要这么客气啊？你为了我和林楠做了这么多，感激的话嘛，还是要说的，你就接受吧。行，既然你都这么说了，那我接受。哎，林楠在下面等着我呢，要不要一起聊聊？呃，不用了吧。哎呀，走吧。接手风铃后，你和林楠都疏远了。哎呀，好不容易碰上啊，走了走了。我现在到底是助理呀、啊，还是老板呀、啊？哎，林楠哥哥，你怎么在这儿？咦，我那个。林丹哥哥，我听说你和于露西一起创业了。是啊。小天和我说，你们两个在一起了。我恭喜你们。能听到你这么说，我很开心。哎，放心吧，我都放下了。长大了，放下就好。这么巧，大家都在啊！来了，这样的同框还真是难得，是吧，哥？哦，对，最近太忙了，也没说大家聚一下。啊，是在忙风铃的事情吧？啊，也不光。当然了，林丹哥哥，我哥天天为了风铃的事情加班熬夜，可累了。又没说错，你看看他都累瘦了。我跟你说，你要是再这样的话，我们，特别是林楠哥哥，他会心疼的，是吧？嗯、怎么样，风铃还好吗？风铃是我们共同孕育出来的，就像我们的孩子一样，我一定会把它经营好的。嗯。培，培培，培，培，依依，我陪你去喝点东西去。我觉得可能那个，呃，我们还有点别的工作哈，我们先走了。我们今天工作结束了。工作室刚开，确实有很多需要忙的啊，下次聊。哦，我们先回工作室了啊，啊，拜拜。我
们这样公开秀恩爱会不会不太好啊？也是，那就别刺激他们这些单身的了。千多千上了，抓着吧。哎，他们两个现在看起来挺甜蜜的。妹妹，你说这甜甜的恋爱，怎么就轮不到我们俩呢？那是你，不是我们，和我有什么关系啊？什么意思啊？我已经有男朋友了，你好好加油啊，单身狗。什么时候的事儿啊？谁呀、啊？多大年纪啊？做什么的？在哪儿上班啊？什么时候的事儿你也没跟我说过呀？大伯，再吃一包。我给你剥。叔叔，小谢二回来了。哎，姐夫你来了。大伯给你放这儿了。姐夫，你可算来了。我学校有点事，我得先走了。啊，快去吧。大伯这会儿又有点不认人了，照顾好他。好，回去吧。嗯，大伯走了，我慢点啊。哎，是吧？哟，这是橘子呢，给您剥一个。今天怎么样？你是谁啊？林楠，西西的男朋友。您还记得您那拿手菜炖牛腩、炖林腩？啊啊！哎，来来来来来来！啊，哎，你慢点啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯怎么样？嗯，真香啊！想不想学？呃，我跟你讲啊，西西虽然是我做的牛舌面，学，学，学，交给你了。这个很复杂的，你看啊，花椒、大料、料酒，哎，糖、葱，这都都是可的，都要有的。你要干什么？拍下来啊！你为什么要拍下来啊？记不住、啊。我这是秘籍，你要记在脑子里。我跟你讲，西西啊，只要不开心，我就给他做牛舌面。嗯，他吃完牛舌面非常开心。你要记在心里，记记记记在。嗯，好吧。您放心，叔叔，我一定都记得，好好跟你学，不会让他不开心的。咱们先从这个切这个牛舌开始，行啊？我来，当然是你来了。那我去洗个手。哎，不是，西西什么时候回来啊？西西不是今天有配音吗？所以他得晚一点。这不行啊！来不及了，怎么怎么了？我一会儿要带团走的，带团带什么团啊？我当然是精品团。什么时候啊？就这两天嘛。哎呀，这可要了命了！我跟你讲，小的时候啊，哎，我经常带西西出去，跟着团一块去旅游。这大了以后吧，你看这是忙来忙去的，这一直没有机会。说好了，我们要一块去旅游的。哎呀，你看，叔叔，您是不是想带着西西一块儿出去一趟游？这是您的心愿。是啊，您放心，这个心愿一定能够实现。真的，一定可以。<笑>你还愣着干什么？哦，好，呃，那我得怎么切？你怎么切？哎，我现在好。好嘞，嗯，那
薄一点了。对呀、啊，太厚了，太入味的啊。不要哭。嗯，味道怎么样？特别好，是不是、啊？刚刚说的就是全部的出行计划，我们分工也很明确。周少，你把计划转告培训班的其他兄弟，辛苦你们各位了。嗯放心吧，哥，这事儿交给我们，雨叔一定满意。哎，姐夫，你说这事儿非得瞒着我姐吗？这不是想给你姐一个惊喜吗？哟、哦，惊喜！哎哎哎，尤其是你啊，千万不能乱说。不怕我嘴不嘴快，我控制不住啊、哎。什么？怎么了？小浩出车祸了，我得去趟医院。出车祸，我也去。对不起啊，我们去不了了。啊啊，没没关系，那个。你怎么回事啊？怎么把自己伤成这样？没事儿。我就是骑车的时候，不小心摔了一下。你呀、啊，就知道嘴硬，这好好的，怎么去骑摩托车呢？把自己摔成这样，这家里有车有司机的，有什么事儿你不好跟他们说吗？叔叔，实在对不起，您别怪小浩了，确实这件事情都是因为我。小浩骑摩托车这件事儿都怪我，我看他平时太辛苦了，才把朋友的摩托车借给他玩的，所以他才……哎，好了，车是我自己要骑的，我已经是个成年人了，我能为自己做的事儿负责。还嘴硬，爸，我想单独和哥哥，还有周娜姐说两句。当着爸面说：“哎呀，啊，你先出去一下吧。”好好好，我呢，顺便去看看你妈手续办完了没有。嗯。俊浩，说对不起啊，怎么伤成这样啊？没事，姐。这事真不怪你，反而我还挺感谢你的。你都伤成这样了，还感谢我？你小子脑子是不是摔坏了？哥，你也知道，这是我这一生做的唯一一件冒险的事儿。从小我就被爸妈保护的很好，什么决定都是他们替我做的，所以这一次，我才想要疯狂一次。也不能这么疯吧，哥，你知道吗？我挺羡慕你的。羡慕我什么呀？我这都烂泥扶不上墙的人。你可能觉得我好像处处都比你优秀，比你做的好。我才是你应该那个被羡慕的人。但你看不到的是。你过得比我洒脱，比我自由。你的叛逆和自由，得到的是父母的关注，而我的成熟懂事、努力上进，在他们看来不过是理所当然罢了。哥，你知道吗？我从小的梦想。就是想做一名职业的赛车手，而不是整天和那些无聊的财务报表打交道。这些事儿我谁也没说过。你喜欢配音，并且不顾父母的反对去做了，你
做得很好，很开心，还遇到了你喜欢的人。哥，你说我为什么羡慕你啊？这些话怎么不早说、啊？你也没有给过我机会说、啊中举的生活，今天这么看来不是啊。我也一直以为他是这样的人，可没想到他一直压抑了这么久，而且让他压抑的人就是我。如果我能做到一个当哥哥的责任，可能他就是一个无忧无虑的小少爷。好了，都来得及。没出事就是万幸的了啊！我们这次出去旅游啊，最重要的是什么？只能回答出来。安全。对嘛？哎，我看到这个小旗子没有啊？哎，我走到哪里，你要跟到哪里，啊，好不好？好、啊。哎哎，雷天，啊，你岁数最小，一定要跟紧队伍，好不好？不要可难跑，啊，像个小猴子似的，咋跑那跑，嗯，跟不到你就不好的。好的，宝。旅游千万条，安全最重要，记住没有？记住了。出发。出发。呀，嗯，好多年没跟爸爸一块旅游去签字吧。你真的确定要辞职了吗？确定。是为了赵俊然吧？赵娜，我冒昧的问一句啊，赵俊然辞职是为了回去继承家业，你为了他辞职，又是什么打算？我觉得我可以帮到他。既然我们在一起。他家里又出了一些变故，我应该有所表示。其实算起来，咱们也算一起创业的元老了。当年你因为关城离开了的游龙，现在又因为赵俊然选择辞职，为什么？我的这些选择都是自愿的，我为我的选择买单。可你什么时候为自己想一想呢？其实说实话啊，你辞职我完全是没意见的。反正咱俩关系也不好，你脾气那么臭，天天怼我。可是我还是希望你能想清楚，你有没有为自己考虑过
，我是今天的导游老于啊，我不是刚刚鱼那个鱼啊，也不是湖里游的那个鱼，我是那个愉快去掉树心那个鱼，大家都叫我愉快好了。老老老老，哎，好好，哎，欢迎大家参加我们南浔一日游的精品线路，我们往返呢是三个小时左右啊。在这三个小时之内啊，我将会我的女儿一起给大家介绍一下我们南浔的历史以及人文景观。第一站呢是小莲庄啊，呃，我这个普通话呀是实在是不过关。下面由我女儿为大家啊解说。小莲庄位于南浔镇西南万孔桥西。我们这个旅游丰富多彩啊！接下来是游戏节目啊，呃，这个游戏是什么呢？咱抽奖，只要是抽到了啊、呃，我赠送他南浔古镇的优惠券。但是有一个条件，谁要是中奖了，还要表演节目的啊，看看谁能中奖啊！哎。期盼哦，是是谁啊？哦，哎，恭喜啊，这个小姐姐，你中奖了！哈哈哈哈哎呀，恭喜啊，这个小姐姐啊，这个小姐姐获奖了，很激动啊啊！你打算表演什么节目啊？你让我表演什么，我就表演什么。哦，那你家？呃，你模仿我女儿的声音好不好？哎，她是做配音的哦，有好多哦，你模仿这。
，今天讲的特别好，是吧？对，好呀，好呀。辛苦了，叔叔。哎，好的，好的。辛苦了，大伯。哎，好。谢谢叔叔。谢谢叔叔。好，谢谢叔叔。哎，好呀，好呀，哎。还有没有啊？没了。啊，呃，今天我们的南巡一日游啊，到此结束。哎，大家表现都非常好啊！呃，我我非常的感谢大家啊！希望下次呢，我还当你们的导游，领着你们去旅游，好不好啊？好,好。哎，分手之前我有个小小的要求，跟你们合个影，我留个纪念，好吧？好，没问题。好，好，好。来，我们凑一下。来来来，用我的手机，用我的手机。哎，哎，来，南巡古镇一游，愉不愉快？愉快，快不快乐？快乐。哎，好呀，好呀，谢谢，谢谢啊！啊，再见啊！好的，谢谢叔叔，谢谢叔叔，谢谢叔叔，我家里见。拧紧了，一会儿去工作室坐坐。啊，好。好。闺女，露西。老爸今天表现怎么样？爸，爸，爸，老爸是一排导游，没给你丢脸吧？那今天开心吗？开心。嗯，好，开心就好。这都是你们俩弄的，这也太棒了吧！怎么样，不错吧？太棒了！欢迎你们以后都来玩。好啊。今天辛苦大家了，我点点外卖，你们先吃。嗯。非常感谢你们。咱都是自己人，你说什么呢？哎，你们看新闻了吗？这里有个新闻说 ，AI 人工智能配音要取代配音行业了。不是什么意思？什么叫先导片？我们先不用配了。合同里怎么说的呀？我从业这么多年，没见过这个情况。好，我知道了。怎么了吗？李志片说先导片让我们不配了，说他要用 AI 配音。那我们就跟他们说，怎么可以降低片酬？我就给李志片打电话。哎，就是李志片说的，他说 AI 的成本比我们要低，而且可以重复使用。我们也可以缩短工期啊，咱们俩可以通宵配音的吗？我们俩是可是，我们两个人可以通宵配音，但是 AI 可能连半天的时间都用不了就已经配完了。可我现在是一个百万级粉丝的配音偶像，我是很有名气的，这点 AI 总没有吧？最可怕的就是他们可以创造出来一个 AI 偶像，而这个偶像可以为他们所用，他们想怎么包装就怎么包装，而且不会受到任何情绪的影响。那 AI 也不可能是万能的，至少他们需要声音，那咱们就不给他们授权我们的声音。我们俩可以不授权，可是总有人愿意去授权。我们不会真的要被科技取代了吧？哎，你们看，这里还有小天的照片。哎，为什么会有你的照片？我发明的。小天安，怎么回事？我就是把我专利卖给别人了。你？这件事情啊。我已经跟关总商量过了，决定用 AI 来配第二季的主角。张总，这种突然流行起来的东西，是它也许有好处
，但是也有风险。就算人们现在觉得新鲜，但说不定哪天就过时了。嗯，你说的这个问题呢，我也考虑过了。你想啊，用 AI， 首先这就是一个超级大噱头，然后呢，能非常明显的区分出第二季和第一季的差别，你说对吧？行，咱们再来聊一聊这个会不会过时的问题。我想请问大家，什么东西不会过时啊？但是咱们既然选择要做，就要做第一个勇于尝试创新的人。只有这样，才能做大做强。张总说的对，多亏张总替我们想出这么好的宣传手段，我回头去着手准备。行，那我就等你消息。加油！底下的事儿你们就详细聊吧。嗯，做大做强啊！拜拜。张总慢走。走这么大的事情，为什么提前不跟我商量？张总。我今天不是以合伙人的身份跟您谈的，合作愉快。终于还是自立门户了，也不提前跟我说一声，我是不是应该恭喜你啊？梁总，咱这关系见外了。我这不就算通知你了吗？我劝你好好考虑考虑，人工智能一定是未来的大势所趋。啊，对了，娜娜，你要不要来我公司？所有职位，随便你挑。关超，我原来觉得你还算个人渣，现在连人都不是了。到时候，你发现自己站错队了。可千万别怪我没有提醒你。我当初怎么会瞎眼看上他呀？我也是瞎了眼，才会跟这样的货色合作。看来林楠他们配音被取消了。应该也是关城搞的吧？你现在还打算辞职吗？留下来吧。现在公司和我们都需要你。嗯于小天，说吧。我不说。你不说，怎么着？你要反抗到底是不是？我没什么好要跟你们说的了。小天，这就是你不对了。你至少应该跟我们说清楚。那我等我救兵来了再说。还救兵？我告诉你，我爸现在就在邻居家下象棋。你今天就是天塌了也没有救兵。来了。还真有。我去开门。咦，小天儿，咦，就是你请来了救兵？你们怎么我的小天了？咦、啊，咦。你知不知道小天干了些什么？这事也不能全怪小天，我也有份。啊，真是救命！依依，我们还在帮你说话，啊？你怎么能？他是我男朋友，当然得护着他了。要说也只能我说。行行，你说。你说小天。于小天
。这事真的挺严重的。人工智能是大势所趋，是科技的进步，人类的福音。我只是在做正确的事儿啊。可是会有很多人因此丢掉工作的机会啊！可是新的科技也会带来新的工作机会啊！那如果我也丢了饭碗怎么办？我养你啊！哼，那好吧。可是。小天，你别忘了，我是你姐，别人收拾不了，我来。来啊！小天，你，于小天，你别以为我不敢收拾你啊！坐坐坐，好，好，冷静，冷静，冷静，深呼吸，放松，深呼吸，冷静。你看他对我，放松，呼吸，放松，放松。求求欺负我。好，不生气啊，不生气。他还把我当姐姐吗？这个系统我也有参与，要不是我授权了声音，也不会这么快做出来。我哥和你姐配音的活，也不至于丢掉。刚才当你姐的面，我不好说什么。可是小天，我们好像真的做错了。我们没有错。那在你眼里什么才叫错？林能哥哥和你姐好不容易创办的追光者面临破产，不叫错？刘子维他们都面临失业，不叫错；我哥要陷入危机也不叫错。可是我们也控制不了啊！那我现在很生气，很难过，你错没错？我没错。好，你没错，那你自己过去。吧。我错了吗？我只是想把你声音记录下来。我就是让于小天气死了。先别生气，我也也仔细考虑了一下，或许这个人工智能它也是有意义的。有什么意义啊？你现在是要占于小天吗？我不是那个意思，你知道的。你就是这个意思。你仔细想想，小天说的也不是完全没有道理。我们都算是看着整个配音行业在科技的带动下一步步成长起来的。比如说之前，我们录音用的是磁带，稍微错那么一点都得重新开始。这后来技术进步了，如果我们发现有什么不满意的地方，都可以点对点的进行修音。所以，我们每个人呀、啊，都不能阻止科学技术的进步和发展。那科技就可以用梁依依的声音代替梁依依本人吗？这对依依来说公平吗？你自己也说了 ，AI 永远会比真人的声音便宜。那他以后要是没了工作怎么办？要这么说的话，说的就有点严重了啊！也有一点片面。我知道，你也是为了整个配音行业好，只不过每个人的角度不同，立场不同，思考问题的方向也不一样啊。但是有一点是非常重要的，我们要允许其他声音的存在。我当然是允许不同的声音存在的，但是你为什么要和我站在对立面？怎怎么就对立面了？我们不是在探讨有不同声音的出现吗？可是不同的声音为什么要从你的嘴巴里对我说呢？不是，我们是在探讨这个行业的对与错。如果是对的话，我们就坚持；如果是错的话，我们就改正。但是你不能感情用事啊！丽娜，我是你女朋友，我当然先跟你探讨感情。不是娱乐姐
，我们是在探讨行业的问题，你这样就有点偷换概念了啊！怎么，真生气了？还是不说话要冷暴力我了，是不是？不想跟你说话。那你不想说话了，你想干什么？我现在也不想看见你。不想看见我，不想看见我，那我走了。怎么？那我可真走了。走就走。大家好，我是配音演员黄杰记。啊，这个这个话题我们其实日常也经常也有聊，包括就是我们现在自己也会听到一些很棒的人工智能的产品，说的越来越好啊。当然，它现在能够比较好的范围，一般来说是我们说的呃合成语音中涉及的这个一部分的这个专题的内容，还有甚至一部分的主持的内容，都让我们觉得哇。好真啊，这真的是合成的吗？我们都觉得挺厉害的。还有一部分极少极少的，就是读书中有一部分的带感情的一些波动说，说这个合成的有一点点情绪的，它能够把一些话的重点啊、节奏，甚至一些轻微的情感起伏都带出来，我们觉得很厉害。说不定未来真的有一天人工智能是有可能啊取代我们的。那我们也想，那问题很有意思，那就是至少在这一天到来之前，我们能做的是什么？就是。做好自己应该做的事情，把现在能做好的工作啊，能创作好的作品，更多的去带给大家。个人是不太喜欢用 CV 这个词，就是或者说，它更流行于互联网时代，或者说流行于年轻人之中。我我这是我比较个人的看法，不代表它正确，就是说，我们作为至少是职业的从业人员，我们会更喜欢官方一点的。对自己的称呼，包括我们的出席活动啊，包括我们在上字幕的时候，也会说希望大家可以上配音演员或是声音表演者啊这样的称谓都会比较好一点